সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে সবাইকে জানাই স্বাগতম আমি শেখ আবু সৈয়দ আব্দুল্লাহ আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু শ্রমের চাহিদা শ্রমের যোগান এবং এই দুইয়ের সমতার ভিত্তিতে কিভাবে বাজারে মজুরি নির্ধারণ হয় এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে উৎপাদনকারীগণ যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকে তাকে শ্রমের চাহিদা বলা হয় অন্যভাবে আমরা বলতে পারি প্রচলিত দামে উৎপাদনকারীগণ যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে সম্মত থাকে তাকে শ্রমের চাহিদা বলা হয় বিষয়টিকে আমরা একটি চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারি চিত্রে লক্ষ্য করা যায় লম্বক্ষে শ্রমিকের মজুরি অর্থাৎ শ্রমের দাম এবং ভূমিক্ষে শ্রমের চাহিদার পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে লক্ষ্য করা যায় ডাব্লিউ ওয়ান মজুরিতে শ্রমের চাহিদার পরিমাণ এল ওয়ান যা এ বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে মজুরি পরিমাণ যখন ডাব্লিউ ওয়ান থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডাব্লিউ টু হয় তখন শ্রমের চাহিদার পরিমাণ এল ওয়ান থেকে হ্রাস পেয়ে এল টু হয় যা চিত্রে বি বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে একইভাবে ডাব্লিউ টু থেকে মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে ডাব্লিউ থ্রি হওয়ায় শ্রমের চাহিদার পরিমাণও এল টু থেকে হ্রাস পেয়ে এল থ্রি হয় যা চিত্রে সি বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এ বি এবং সি এই তিনটি বিন্দু যোগ করে যে রেখাটি পাওয়া যায় তাই হচ্ছে শ্রমের চাহিদা রেখা যা ডান দিকে নিম্নগামী লক্ষ্য করা যায় শ্রমের চাহিদা এবং মজুরির মধ্যে এক ধরনের ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে এবারে শ্রমের যোগান সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করব প্রচলিত দামে যে পরিমাণ শ্রমিক পাওয়া যায় তা হল শ্রমের যোগান একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে যে পরিমাণ শ্রমিক কাজ করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে শ্রমের যোগান বলা হয় মজুরি এবং শ্রমের যোগানের সাথে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান যার ফলে যোগান রেখাটি ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় অর্থাৎ ঠিক চাহিদা রেখার বিপরীত বিষয়টিকে আমরা একটি চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করছি লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা চিত্রে পূর্বের চাহিদা রেখার ন্যায় লম্ব অক্ষে মজুরি পরিমাণ এবং ভূমি অক্ষে শ্রমের যোগানের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে ডাব্লিউ ওয়ান মজুরিতে শ্রমের যোগানের পরিমাণ এল ওয়ান মজুরি ডাব্লিউ ওয়ান থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডাব্লিউ টু হওয়ায় শ্রমের যোগানের পরিমাণও এল ওয়ান থেকে এল টুতে বৃদ্ধি পায় যা চিত্রে বি বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে অনুরূপভাবে ডাব্লিউ টু থেকে মজুরি পরিমাণ যখন ডাব্লিউ থ্রিতে বৃদ্ধি পায় শ্রমের যোগানের পরিমাণও সেই সাথে এল টু থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এল থ্রি হয় যা চিত্রে সি বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে বন্ধুরা লক্ষ্য করো এ বি এবং সি এই তিনটি বিন্দু যোগ করে যে রেখাটি পাওয়া যায় তাই হচ্ছে শ্রমের যোগান রেখা যা ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী ঠিক চাহিদা রেখার উল্টো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্যায়ে চাহিদা এবং যোগানের সমতার ভিত্তিতে কিভাবে বাজারে মজুরি নির্ধারণ হয় সে বিষয়টি তোমাদের সাথে আলোচনা করব একে মজুরির আধুনিক তত্ত্ব বলা হয় আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে মজুরি হল শ্রমিকের দাম আর এই দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের সমতা সূচক বিন্দুতে যার ফলে মজুরি নির্ধারণের এই তত্ত্বকে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলা হয় বিষয়টিকে আমরা চিত্রে সাহায্য উপস্থাপন করছি কিছুক্ষণ পূর্বের আলোচনায় তোমরা অবগত হয়েছ চাহিদা রেখাটি ডান দিকে নিম্নগামী এবং যোগান রেখাটি ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী রেখা দুটি পরস্পর ই বিন্দুতে ছেদ করে ফলে এই ই বিন্দুতেই ভারসাম্য অর্জিত হয় এই ই বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য দাম ডাব্লিউ নট এবং ভারসাম্য পরিমাণ এল নট নির্ধারণ হয় যা তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চাহিদা এবং যোগানের সমতার ভিত্তিতে যেভাবে বাজারে দাম এবং পরিমাণ নির্ধারণ হয় ঠিক একইভাবে শ্রমের দাম এবং পরিমাণ নির্ধারণ হয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল শ্রম বাজারের আজকের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ